யாரை தூக்கியும் பிடிக்கல யாரை இது பண்ணவும் செய்யலை நம்ம சொல்ல வந்தது ஹியூமானிட்டி மனிதம் தான் நம்ம பேச வந்தோம் இண்டஸ்ட்ரி வரதுக்கு முன்னாடி என்ட எந்த கதையும் இல்லை நான் தான் திடீர்னு தான் நான் வந்தேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் பண்ணினது தான் அதான் ரெண்டு விஷயத்தில் நான் ஸ்ட்ராங்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று எமோஷ்னல் இன்னொன்று ஆக்ஷன் ரெண்டுமே நான் நல்லா பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் எமோஷ்னல் பார்த்துட்டீங்க சனிக்கிழமை காலையில் ஆறு மணிக்கு அப்பண்டிஸ் ஆப்ரேஷன் போகுது என் அஸ்டன்ட் டேரக்டர் என் தம்பிகள் எல்லாமே என் தம்பிகள் தான் ஸோ எல்லாம் சுற்றி நிற்கிறானுங்க ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு படம் அவனுக்கு எல்லோரும் பார்க்குறாங்க என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இது ஸ்பாட் லைட் நம்ம ஸ்பாட் லைட்டில் இன்றைக்கி நம்ம யாரை மீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தி மூவி டேரக்டர் மந்திரமூர்த்தி சார் தான் நம்ம கூட இருக்கார் இன்றைக்கி அயோத்தி படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வெல்கம் சார் வணக்கம் ஸோ வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் அதாவது அயோத்தி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ தேட்டரில் ரன்னிங்கில் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க எப்படி இப்போ ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நான் நினச்சதை விட நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது முதல்ல வந்து மீடியாவுக்கும் பத்திரிகைக்கும் மக்களுக்கும் தொலைக்காட்சிக்கும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க ஸோ மக்களாகிய மக்களும் நீங்களும் தான் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சூப்பர் சார் ஸோ நீங்கள் ஒரு டெபியூ டேரக்டராக தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து என்ட்ரி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ உங்களை நாங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாகவே வரவேற்றுருக்கோம் ஏன்னா நீங்களே சொல்லிட்டீங்க எதிர்பார்த்ததை விட மக்கள் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க உங்கள் ஊர் என்ன நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க அதெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கள் சொந்த ஊர் திறன்வெளி ஓகே பிறந்தது வளர்ந்தது படித்தது எல்லாமே அங்கே தான் ஓகே திறன்வெளியில் படித்ததுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி சுவாலஜி படித்தேன் ஓகே படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஈரோடு போனேன் ஒர்க் பண்ணது ஈரோட்டில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஈரோட்டில் தான் ஒரு அண்ணா ஒருத்தர் சொன்னார் நீங்கள் சும்மா இப்போ வெளி வீட்டு ஊரை விட்டு ஊர் போகும்போது நைட் ஆனால் செகண்ட் ஷோனால் படம் பார்த்துட்டு அப்படி இப்படி அதை பற்றி டிஸ்கஷன்லாம் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ சூர்யா அப்படின்னு ஒரு அண்ணா அவர் வீரக்குமார் ஒரு பேர் அவர் தான் சொன்னார் சினிமாவுக்கு போகிறையா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு எந்த எந்த ஐடியாவும் கிடையாது அவர் சொன்ன ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் யோசித்தேன் ஓகே அதான் இப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் பெருசாக வரணும்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அவர் சொன்னோடனே சரியாக இருக்குமோனு தோணுச்சு கிளம்பி வந்துட்டு அவ்வளோதான் சூர்யா அவர் சொன்னாரு நீங்க உடனே கிளம்பி வந்துட்டீங்க யோசிச்சுட்டு பரவாயில்லையே அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த ஐடியா எதுவுமே கிடையாது சத்தியமா இல்லையா அந்த ஐடியாவே ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்க வந்து டெபியூ டேரக்டரா வந்து என்ட்ரி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிலிம் அப்படிங்கறனால அது கஷ்டமா இருந்துச்சா இல்ல வந்து நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட்டடா வந்து பண்ணீங்களா அந்த படத்தை இல்ல எல்லா டேரக்டருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு படம் பண்ணும் போது பயமா இருக்கு லைஃப் இல்லையா இவ்வளவு வருஷம் உழைச்சிருக்கோம் இவ்வளோ வருஷம் ஓடிருக்கோம் நம்ம மொத்த லைஃபும் இந்த ஒரு படத்துல தான் இருக்கு இதை வச்சுதான் நமக்கு அடுத்த என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது தெரியும் அது எவ்வளோ கா கான்ஃபிடென்ட் இருக்கோ அதை தாண்டி பயமாகவும் இருக்கும் இதை சரியாக பண்ணிடுங்கிற அந்த எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஸோ படத்தில் வந்து ஹீரோவாக நம்ம சசிகுமார் சார் தான் நடிச்சிருக்காரு அவர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டர் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அவர் உங்களுக்கு நிறையா கைட்லாம் பண்ணாரா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாரா இப்படி இதை எடுப்பா இப்படி இதை பண்ணப்பா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாரா இல்லை சார் வந்து தெரியும் இல்லையா அவர் ஒரு டேரக்டர் தானே நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ டேஸ்லேயே அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்கான் என்ன பண்ணுறான் என்ன ஏதுங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமே அது எந்த ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் பண்ணுவாங்க சின்ன சின்னதாக ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் இது இப்படி இருக்குது பண்ணிக்கலாமா அப்படி அது அவர் சொல்கிறது சரியாக இருந்தால் நாங்கள் எடுத்துப்போம் இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் சொல்லுவோம் அவர் புரிஞ்சுப்பார் அதனால் ஒன்றும் நம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்க பட்சத்தில் சார் வந்து நம்மளை நம்பி பண்ணார் அவருக்கு நான் பெரிய தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ சசிகுமார் சார் வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஹீரோவா நீங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போதே படத்தில் சசிகுமார் சார் தான் நடிக்க போகிறாரு அப்படின்னு எழுதுனீங்களா இல்லை ஸ்கிரிப்ட்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் யோசிச்சு தான் இந்த ஹீரோவா இவர் இருந்தால் ஓகே அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிங்களா இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரே ஒரு ஹீரோக்குன்னு நம்ம கதை எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம அவரை மட்டுமே தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அவர் கிடைக்கல அப்படின்னா அப்புறம் அது இதாகிடும் அதனால் எப்போவுமே ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு என்னென்னா இருக்கிற எல்லாத்துக்கும்
இந்த ஸ்கிரிப்டை அவரை தேடிக்கிச்சு அவர் தான் வேணும் அவரை தேடிக்கிச்சு அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே சூப்பர் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து முழுக்க முழுக்க நார்த் இண்டியன்ஸ் வடக்கன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா டாபிக்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க அது நிறைய இடத்துல கான்ட்ரவர்ஷியலாகவும் இருக்குது நிறைய இடத்துல அட்வான்டேஜஸாகவும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் போக இந்த படம் நார்த் இண்டியன் சப்போர்ட் பண்ணுற மூவியா அப்படின்னு மக்கள் நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் இந்த இன்டர்வியூ மூலமாக வந்து கிளியர் பண்ணி விட்டுருங்க அவங்க ஹியூமானிட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மூவி ஓகே சூப்பர் ஒரே வார்த்தையில் ஆமாம் இப்போ யாருக்குமே வந்து யாரை தூக்கியும் பிடிக்கல யாரை இது பண்ணவும் செய்யலை நம்ம சொல்ல வந்தது ஹியூமானிட்டி மனிதம் தான் நம்ம பேச வந்தோம் அது போய் சேரணும் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தோம் அதை தான் நம்ம பண்ணணும் ஓகே இனிமே வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி கேப்பியா அப்படின்னு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு என்னடா வந்து நார்த் இண்டியன் சவுத் இண்டியன் அதெல்லாம் கிடையாது ஹியூமானிட்டி மக்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு படம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ நினச்சிங்க இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னதாக சொன்னீங்க ஸோ எந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்து நம்ம டேரக்டர் ஆகலாம் படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு எப்போ உங்களுக்கு அதை ரியலைஸ் ஆச்சு இல்லை அங்கேருந்து கிளம்பி வந்ததே டேரக்டர் ஆகணும் தான் வேறு நடிக்கணும் வேறு ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை டேரக்ஷனுக்காக தான் அங்கேருந்து நான் கிளம்பி வந்தேன் அதுக்காக தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இந்த படத்தில் இருந்த ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இவங்களாம் பற்றி பேசுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய மூவிஸில் பார்ப்போம் ஆன் ஸ்க்ரீனில் இருக்க பீப்புள் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுவாங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க நமக்கு தெரியாது ஸோ டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் ஆ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெக்னீஷியன் பற்றி கேட்குறீங்க ஃபஸ்ட்டு கேமராமேன் மாதேஷ் மாணிக்கம் ஓகே என்னோடய நண்பர் ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் தான் கேமரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக இருந்தோம் எல்லா இன்டர்வியூலையும் அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அவர் பாவம் வேறு ஒரு ஷூட்டில் இருக்கார் பிடி சார்னு ஒரு படம் பொள்ளாச்சியில் இருக்கார் ஓகே ஸோ என்னோட பயங்கர எங்கள் ரெண்டுத்துக்கு எந்த ஈகோவும் கிடையாது ஓகே ஸோ என்னையும் அவர் நம்புவார் அவரை நான் நம்புவேன் அப்போ வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு கை கைப்பிடிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு இல்லையா அது எந்த இடத்துலையும் மிஸ் ஆகவே இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து பண்ணணும் அது ரொம்ப அவருக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அவன் அவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நண்பன் தான் பட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான எனக்காகன்னு இல்லை அவன் யாருக்கு பண்ணாலும் அப்படி தான் பண்ணான் நண்பனுங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா அப்படி தான் ஆனால் இருந்தாலும் அவன் ஒரு ஈகோவே இல்லாத இப்போ அவர் வருவார் வந்ததுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் அவரை இன்டர்வியூ எடுங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் மியூசிக் டைரக்டர் ரகுநந்தன் சார் ரகுநந்தன் சார் தென்மேற்கு பறவை காட்டு நீர் பறவை சுந்தர பாண்டியன் மதையானை கூட்டம் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இது ஒரு எமோஷ்னல் படங்கிறதுனால அவர் நிறைய இந்த மாதிரியான படங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காருங்கிறதுக்காக நம்ம அவரை கூப்பிட்டோம் ரொம்ப அழகாக அவர் தெரிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டே இது வேறு மாதிரி ஒரு படம் இதை விட்டுறக்கூடாது இதுக்கான நியாயம் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய உழைச்சார் நிறைய சாங்குக்காக நிறைய மெனக்கிட்டார் நிறைய டியூன்ஸ் கொடுத்தார் மியூசிக்கும் நான் சொல்கிற கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் திரும்ப 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 பண்ணார் இந்த படம் எங்கேயும் போர் அடிச்சிடக்கூடாது எங்கேயும் நின்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து அவர் இசை போடுறதுக்கு முன்னாடி எடிட் பண்ணிட்டு நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா அப்போ நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் தான் நல்லா இருக்குது இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் உட்காந்ததே தெரில ஆரம்பித்து அதுக்குள்ளே இன்டர்வலா அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் அவரோட இசை தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எடிட்டர் என்னோட நண்பர் ஷேன் லோகேஷ் ஸோ அவர் பேச்சுலர் ராட்சசன் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ சூப்பராக படம் வந்து அந்த கட்டிங்கே தெரியாத மாதிரியான ஒரு எங்கே கட் பண்ணியிருக்கானே தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு ப்ளஸ்ஸு ஆர்ட் டைரக்டர் துரைராஜ் சார் அவர் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் கிங்க ஒரு பொன்ராம் சார் படம்லாம் பண்ணுவார் ஸோ நமக்காக ஒரு ஒரு ஆட் ஒரு ஆட் படம் இந்த மீட்டர்லேயே நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே வந்து இப்போ மதுரை மார்ச்சுவரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரிய நாங்கள் போட்ட செட்டு அப்படியே இருக்கும் மதுரை மார்ச்சுவரி மாதிரியே ஏன்னா அது அப்படியே எங்களுக்கு ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் சூப்பராக பண்ணி அது போக காஸ்டியூம் வேறு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இது ஆர்ட் அஸ்டண்ட்டுகள் செட் அஸ்டண்ட்டு என்னோட அஸ்டண்ட் டேரக்டர் கேமராமேன் சைடில் இருக்க அஸ்டண்டு ஒர்க் பண்ண சின்ன சின்ன லைட் மணி எல்லாத்துக்குமே நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் டெபியூ டேரக்டர் அப்படிங்கிறனால ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரி வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்டோரிஸ் வச்சுருப்பீங்க பொதுவாக டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே நிறைய கதைகள் யோசிப்பீங்க நிறையா எழுதி
ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கதையில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணி தான் அதை பண்ணணும் அப்படி தான் போட்டேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது படத்தில் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணியிருக்கீங்களா அது என்னென்ன படங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து என்னோடய குருநாதர் பேர் பாலாஜி யாதவ் ஓகே சீரியல் டைரக்டர் உயிரோடு இல்லை இருந்தார்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் ஏன்னா அவருக்கு சினிமா தொடணும்னு ரொம்ப ஆசை அவர்கிட்ட தான் ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்துட்டார் இதுதான் 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 ரொம்ப ஒன் இயர் தொடர்ந்து ஒர்க் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா டெய்லி தலைக்காஸ் ஆகணும் ஸோ அவர்கிட்ட பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணேன் துரை சார் அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணேன் ப்ளூஸ்லி நம்ம விலங்கு எடுத்தார் இல்லையா அவர்கிட்ட ஒரு படம் பண்ணேன் ப்ளூஸ்லின்னு அதுக்கப்புறம் மான்ஸ்டர் நெல்சன் சார் அவர்கிட்ட ஒன்று பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சொந்தமாக பண்ணலாம் சூப்பர் ஸோ அப்போ வந்து ஆல்ரெடி நிறைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்கள் இப்போது பக்காவாக ஒரு படம் எடுத்தாச்சு ஸோ உங்களை மாதிரியே வந்து ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் சென்னைக்கு வந்து சினிமா பயணத்தை நோக்கி வராங்க இல்லையா ஏதாவது சாதிக்கணும் ஏதாவது பண்ணிடணும் அப்படின்னு பட் அவங்க எல்லாம் பாதி பேர் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்னால பாதிலே திரும்பி போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தாண்டி இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க ஸோ மக்களுக்காக அந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை தேடி வர மக்களுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஒருவழிப்பாதை <laughs> 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 இது சும்மா சாதாரண ஜாப் இல்லை இது இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி சினிமாவில் ஒரு டேரக்டர் ஆகி ஜெயிக்கிறது ஸோ அதுக்கு அதுக்கு உண்டான உழைப்பையும் அதுக்கு உண்டான அந்த காத்திருப்பு அந்த பொறுமை அந்த அந்த மொத்தமும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு படம் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டார் அப்படின்னா ஒரு அறுபது எழுபது வயசில் வர வேண்டிய மெச்சூரிட்டி அவருக்கு ஒரு படம் பண்ணாலே வந்துடும் அவ்வளோ பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோ பொறுப்புகள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு ஜெயிக்கிறதுக்கான விளையாட்டாக நினைக்க வேண்டாம்னு நான் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வந்துட்டீங்க இதாக தொழில்லாம் இதை விளையாட்டாக நினைக்காது ஏன்னா டக்குன்னு போயிடுது ஒரு வருஷம் திரும்பி பார்த்தா இல்லாமல் போயிடுது விளையாட்டாக நினைக்க வேண்டாங்கிறது தான் என்னோட ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் கூட வந்துட்டு ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் ஆனால் நீங்கள் டேரக்டராக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு படத்துக்கும் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும்ல அது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு படம் முதல்ல மொதல் படத்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் இது ஜெயிச்சாலே வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு எப்போ நான் வந்தோம் ஜெயிச்சிட்டோம் ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டோம் ஓகே அதுக்கே பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் மந்திரமூர்த்தி சார் கிட்ட இருந்து நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் எந்த ஜேர்னரில் இருக்கும் எந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் வச்சு பண்ண போறீங்க நாங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க அதான் ரெண்டு விஷயத்தில் நான் ஸ்ட்ராங்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று எமோஷ்னல் இன்னொன்று ஆக்ஷன் ரெண்டுமே நான் நல்லா பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் எமோஷ்னல் பார்த்துட்டீங்க இதுக்கப்புறம் நான் அடுத்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் ஓகே இப்போ இவங்க இதை பயங்கரமாக நான் நினச்சதை விட ரொம்ப பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தோடனே இப்போ மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல அப்போ நம்ம இதை நம்ம அடுத்தடுத்த லைனப்பாக வச்சுருக்கதை பண்ணலாமா இல்லை அயோத்தி மாதிரியே வேறு ஒன்று பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு 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 எண்ணம் இருக்குது பட் எது பண்ணாலும் ஒரு வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் ஒரு நல்ல எமோஷ்னல் வச்சு பண்ணணும் அது அது எப்பவுமே உண்டு அதை நான் தொடர்ந்து ஸோ அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட ஆக்ஷன் ஸ்டோரிஸும் இருக்குது கமர்ஷியலாக வச்சுருக்கோம் அது தாங்க வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருந்தேன் யாருமே கேட்கல அதுக்கப்புறம் தான் இது ஓகே அப்படி நீங்கள் கமர்ஷியல் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படி வச்சு எடுக்கணும்னா யார் வந்து லீடாக வச்சு பண்ணுவீங்க யார் கொடுத்தாலும் ஓகே தான் இருக்கிற எந்த ஹீரோ சொல்லிட்டீங்களே நாங்கள் ஏதாவது ஒரு ஹீரோ சொல்லி ஒரு ஹீரோ சொல்லி ஓ அவருக்கு தான்ப்பா பண்ணுவா நமக்கு பண்ண மாட்டா அப்படின்னு நினைச்சா என்ன இல்லை யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு தந்தா போல பிடிச்சி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் நீங்கள் வந்து இப்படி ஈஸியாக ஒரு ஆன்சர் சொன்னனால நான் இன்னொரு வழியில் வரேன் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கதை எழுதும்போது இந்த கதைக்கு வந்து இந்த ஹீரோ கரெக்டாக இருப்பாருப்பா பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆவார் அப்படின்னு நினச்ச ஏதாவது ஒரு கதை இருக்கா ஒரு ஹீரோ இருக்காங்களா இல்லை நான் அதுதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் எல்லா கதையுமே எல்லாத்துக்கும் பொருந்துற மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன் ஒரு ஆளை பர்டிகுலராக வைக்க மாட்டேன் ஒரு ஆளை மட்டும் நம்பி நான் பண்ண மாட்டேன் எல்
ஸோ பேன் இந்தியா மூவியாக இது எடுக்கல பட் பேன் இந்தியா மூவி நல்ல விஷயம் தானே ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜில் இப்போ காந்தாராக இருக்கட்டும் கேஜிஎஃபாக இருக்கட்டும் எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் போய் ஜெயிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானே கண்டிப்பாக இப்போ அயோத்தி வந்து நீங்கள் மேபி ரீமேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பட் இதுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்கிரிப்டில் ஏதாவது பேன் இண்டியன் ஃபிலிம் வச்சுருக்கீங்களா இப்போ பண்ணலாம் எல்லா லாங்குவேஜும் அது பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருக்கிறது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அதுதாங்க அடாப்ட் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறது தான் இது தாங்க மேட்ரு இது தான் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் விஷயம் கிடையாது என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அழகாக டிப்ளமேட்டிக்காக சூப்பராக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் நானும் சரி இதுலேருந்து ஒன்று கேட்டுலாம் அதுலேருந்து ஒன்று கேட்டுடலாம்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு பொது உடமையாக ஒரு பதிலாக சொல்லிடுறீங்க இட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து தேட்டருக்கு போகிறோம் பார்க்குறோம் இருந்தாலும் மக்கள் மத்தியில் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ரீச் இருக்கு இல்லை நிறைய வெப் சீரீஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ மந்திரமூர்த்தி சார் கிட்ட இருந்து நாங்கள் ஏதாவது வெப் சீரீஸ் எதிர்பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் சூழ்நிலை சரியாக வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே யாராவது கேட்டாங்க அந்த அப்ரோச் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா பண்ணலாம் ஏன்னா இல்லைங்க எதுனாலும் பண்ணிக்கலாங்க கதைகள்லாம் வந்து நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நான் இதுவே ரைட்டர் வாங்கி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த கதையை ஸோ அப்படி கேட்குற பட்சத்தில் நம்ம அதுக்கான விஷயங்களை ரெடி பண்ணி பண்ணிடலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஓகே ஸோ அப்போ நாங்கள் வெப் சீரீஸ்க்கும் வெயிட்டிங் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் சூப்பர் அது அதை அப்ரோச் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ எப்பயுமே ஒரு டேரக்டராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க நினச்ச மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்து இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அது இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல இப்படி நினச்சேன் அது அப்படி வந்துருச்சு அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அயோத்தி படத்தில் சார் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம இதை மாற்றிருக்கலாமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நினச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் இல்லை எந்த ஒரு இப்போ எந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நிறைய டேரக்டர் சொல்லுவாங்க நான் படம் பண்ணி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுனா அதுக்கப்புறம் நான் அந்த படத்தை பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா ஐயோ இதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாமா அதை அப்படி பண்ணியிருக்கலாமா இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமா இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமே நான் உங்களுக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அதே தான் நமக்கு நான் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு நாள் மாடி போய் தேட்டரில் பார்க்குறேன் ஐயோ இந்த சீன் எப்படி எடுத்துருக்கலாமே அந்த சீன் அப்படி அது எப்போவுமே தோணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டர் திருப்தி ஆகவே மாட்டான் இதாண்டா சூப்பர் இதாண்டா எக்ஸ்ட்ரீம் மிகப்பெரிய படங்கள் இதை விட அயோத்தியை விட மிகப்பெரிய கல்த்து படம் கொடுத்த டேரக்டர் கூட படம் பார்க்கும்போது அவருக்கு அதில் குறைகள் தெரியும் அஃப்கோர்ஸ் ஸோ நம்ம அடுத்த அடுத்து அதை பார்க்கும்போது வேணும்னா இதை இது இதுக்கப்புறமா இன்னொரு படத்தில் அதை சரி செஞ்சுக்கலாம் பட் அதை பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா இது இப்போ நீங்கள் இருப்பீங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு 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 பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டு ஒருத்தவங்க உங்களை மடக்கியிருப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு பதில் தெரியாது வீட்டுக்கு வந்தவொடனே அந்த பதில் தெரியும் ஆகா இது தோணிச்சுன்னா நான் அவனை அடிச்சிருப்பேன் நான் சார் இந்த கேள்வி எனக்கு பதில் தெரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்களா அது மாதிரி தான் அந்த நிமிஷம் தோணாது அடுத்தால் பார்க்கும்போது நமக்கு தோணும் நம்ம நாளுக்கு நாள் மெச்சூர் ஆகிட்டே தானே அவன் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் திருநெல்வேலிக்காரங்க அங்கே இருந்து நீங்கள் படத்துக்காக சென்னை வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ சென்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சா நம்ம ஊரில் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கும் சென்னையில் வந்து வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கும் கண்டிப்பாக நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சரி இதெல்லாம் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் மாறினா நல்லாயிருக்கும் இல்லை சென்னையில் வந்து இது சூப்பராக இருக்குது அந்த மாதிரி நினச்ச விஷயங்கள் என்ன இல்லை ஊர்லேருந்து கிளம்பி எல்லோரும் வராங்க இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் இயருக்கு வந்து சென்னை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா நாங்கள் அங்கே தாமரை பண்ணி தண்ணியில் குளிச்சிருப்போம் வீட்டில் சாப்பிட்ருப்போம் அங்கே அந்த ஊரோட இது இந்த ஒரு ஊருக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அது கொஞ்சம் முதல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நாலடையில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் இருந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஊருக்கு போனால் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு மேலே ஊரில் இருக்க முடியல ஊர் போர் அடிக்குது இந்த மக்கள் இந்த கூட்டம் இந்த இது இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு பழக்கப்பட்டோம் என்னதாக இருந்தாலும் ஊர் பாசம் இருக்கும் அந்த ஊருக்காரங்கிற அந்த விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் இப்போ சென்னை தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த ஊரில் எல்லாம் பழகினதுனால எனக்கு ஊரில் இருக்கும்போது போர் அடிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஓகே ஸோ நம்ம அயோத்தி படத்தில் கூட நீங்கள் வந்து ஹெல்பிங் டெண்டன்சி பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய கான்செப்டாகவே அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா இப்போ மக்கள் மத்தியில் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இந்த ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு யாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட்டே ஆயிருந்தால் கூட எல்லோரும் அசால்ட்டாக க்ராஸ் பண்ணி
ஒரு நீங்க ஒரு களம் புதுசா பிடிச்ச பிடிச்சிட்டீங்கன்னா சீன்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா புதுசா வந்துடும் பரேடு அது இது எல்லாமே புதுசாவே வந்துடும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் டானா காரன் ஜெய்பிஎம் அந்த படங்கள்லாம் இல்லை நம்ம கமர்ஷியல் படம் ஆர்ட் ஃபிலிம்லாம் எதுவுமே பார்க்கறது இல்லை நல்லா இருந்துச்சுன்னா எல்லா படத்தையும் பார்க்குறது தான் எல்லாத்தையுமே பிடிக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி டெபியூ டேரக்டர்ஸ் கொடுக்குற படங்கள் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து சம மாதம் ஹிட் ஆகிடுது அது எதிர்பார்த்தாகுதோ எதிர்பார்க்காமாகுதோ அது செகண்ட்ரி பட் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிடுது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வந்துடுது ரெண்டாவது படத்தையும் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஹிட்டாக கொடுத்துடணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஹீரோஸ் வச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க செகண்ட் ஃபிலிம்க்கு வந்து அப்படி ஒரு ப்ரெஷர் வருது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிடுது செகண்ட் ஃபிலிம்க்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு இப்படி எடுத்ததே இப்படி எடுத்ததா ஆகணும் அது கமர்ஷியலாக எடுத்ததா ஆகணும்னு ஒரு ஒரு வழிக்குள்ள தள்ளப்படுறாங்க ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ அந்த சீட்டு அதை கமர்ஷியல் எடுத்தா அவனு தள்ளப்படலை இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு படம் எடுத்துட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது படம் ரொம்ப கவனம் எடுத்து பண்ணணும்னு தோணும் ரொம்ப நிதானமாக ரொம்ப கவனம் எடுத்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்குற இடத்துல தான் நான் இருக்கிறேன் ரொம்ப டைம் எடுத்து கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல கதையை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ரிசல்ட் என்னவாக இருக்குங்கிறது அது வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த பொறுப்பான இடத்துல தான் நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லை ஏன்னா மக்கள் அவன் தமிழ் மக்கள் எல்லாருமே உங்கள் மேலே அப்படி ஒரு பொறுப்பு படம் இந்த கதையை எழுதிட்டு நான் பிச் பண்ணுவேன் இல்லைங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆஃபீஸ்லேயே வந்து கா எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும் ஆர்ட் டேரக்டருக்கு காசு சொல்லணும் கேமராமேனுக்கு காசு சொல்லணும் எடிட்டருக்கு காசு சொல்லணும் நடிக்கிறவங்களுக்கு கதை சொல்லணும் அப்போ எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு இப்போ சில பேர் சசி சாருக்கே ஃபோன் பண்ணுவாங்க இப்போ படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அப்போல்லாம் எனக்கு என்ன பயம் இருக்கும் அப்படின்னா எல்லோரும் நல்லா இருக்குங்கிறாங்க இதை சொன்ன கதையை எப்படியாவது எடுத்துடணும் அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குது இப்போ என்னவாக இருக்குன்னா எல்லோரும் வந்து கொஞ்சம் நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் நம்புகிறாங்க ஸோ அதை அடுத்தால் நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் அதை காப்பாற்றிடணுங்கிற பயம் இருக்குது ஓகே ஸோ நான் அதை கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க படத்தை பார்த்துட்டு சசிகுமார் சரோட ரியாக்ஷன் என்ன அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு அதுதான் நம்ம ப்ரெஸ்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் போட்டோம் ரிலீஸுக்கு முந்தின நாள் ப்ரெஸ்ஸில் படம் போட்டோம் வியாழக்கிழமை அப்போ வந்து இன்டர்வல் வரும்போதே வந்து இன்டர்வல்லே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்போ நான் அந்த பிரசாதத்தில் அந்த புல்வெளி கிட்ட நின்றுட்டு இருந்தேன் அங்கேருந்து ஓடியே வந்தார் டேய் தம்பி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன்டா டேய் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்தார் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வேற மாதிரி இருக்குடா ரொம்ப நல்லா இருக்குடா அந்த எமோஷ்னல் ஆடியன்ஸுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்குடா நமக்கு தெரியாது இல்லை நம்ம குழந்த தானே நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்சியராக ஒர்க் பண்ணாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே திரும்ப 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 பார்க்கும்போது ஒரு இது வந்துடும் இப்போ ஆடியன்ஸு தான் ப்ரெஸ்ஸு தானே ஆடியன்ஸு அவங்களுக்கு தான் நம்ம எங்கள் சினிமா ஆட்கள் தவிர மொதல் மொதல் நாங்கள் அங்கே தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு படம் போடுறோம் அப்போ ஒடியே வந்து கட்டி பிடிச்சார் சே டே டே நல்லா இருக்குங்கடா ஃபஸ்ட் ஹாஃபே நல்லா இருக்குண்ணா செகண்ட் ஹாஃப் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும்டா அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசினார் அதை எனக்கு என்றைக்குமே மறக்க முடியாது ஓகே ஸோ நாங்கள் வந்து படம் பார்க்கும்போது டைட்டில் கார்டுலேயே தேங்க்ஸ் டு நேதாஜி ஹரி அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க அந்த டைட்டில் கார்டுக்கு என்ன ரீசன் அதான் நம்ம எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சார்ட்டு தான் இந்த கதையை நான் வாங்கினேன் ஓகே ஒரு 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 சின்ன கதையாக அவர் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கதைக்கு இப்போ உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் நான் தேடி போகும்போது தான் நேதாஜி ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்களை சந்தித்தேன் ஓகே அவர் கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷமாக அந்த படத்தில் ஹீரோ செய்கிறத ஒரு ஒரு பதினேழு வருஷமாக செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் அனாத படங்கள் அடக்கம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேரை இதே மாதிரியே அனுப்பிச்சி விட்டுருக்காரு நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் இன்ட்ரிவியூ எடுங்க இன்னும் கூட நல்ல இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவார் ஸோ அவர் தான் இந்த படத்துக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் கொடுத்தாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட இருந்து ஒர்க் பண்ணார் இப்போ மார்ச் வரையிலலாம் கூட இருந்தார் நான் வச்சுக்கிட்டேன் அவரை அண்ணா கரெக்டாக இருக்கா அண்ணா கரெக்டாக இருக்கா இல்லை இது இப்படி அது இப்படி அவர் அதிலே பதினேழு வருஷமாக கிடக்கிறதுனால அவருக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ உண்மைக்கு நெருக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு காரணம் ஸோ அந்த படத்துக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் இந்த படத்துக்கு தேவையான சில நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இப்போ சொல்கிறோம்ல தீபாவளி அன்றைக்கி பட்டாசு வாங்கி தரலாம் கூட சாவான ஒரு டைலாக் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவரை பார்க்க வந்த காவல் நிலையம் அவங்க பேசிக்கிறது அதே எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணோம் அவரோட அவர் தான் இந்த
அது நல்லா இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கிறதா நமக்கு எந்த யுகம் கிடையாது படம் நல்லா வரணும் அவ்வளோதான் சில விஷயங்கள் புகழ்லாம் நிறைய ஓன் டைலாக் போடுவார் நீ வந்து காக்கி சட்டை மேலே கை வச்ச நீ வெள்ளை சட்டை மேலே கை வச்ச அவன் காக்கி சட்டை போன அடிச்சிட்டு அது அவர் தான் சொன்னார் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்க பட்சத்தில் எடுத்துக்கிடுவோம் நல்லா இல்லைன்னா தலைவா இது கதையில் ஒட்டல தலைவா அப்படின்னு சொல்லிக்கிடுவோம் அது அவங்க சொல்லும் போது அது நல்ல விஷயங்கள் சொல்லும் போது ஏற்றுக்கிறது நல்லது தானே எல்லாரோட விஷயங்களும் சேர்ந்து தானே ஒரு நல்ல சினிமா கண்டிப்பாக தமிழ் மூவிஸ் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு டேரக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எக்கச்சக்கமான கதைகள் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட் மூவி இதுதான்ப்பா எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும் எத்தனை தடவை வேணால் நான் ரிப்பீட்ல பார்த்துட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா அது என்ன படம் நிறைய படங்கள் இருக்கு ஓகே நிறைய படங்கள் இருக்கு நிறைய நல்ல டேரக்டர் இருக்காங்க நீங்கள் கேட்கறதுனால குறிப்பிட்டு எனக்கு எதுவுமே சொல்ல முடியாது பெரிய டேரக்டரு பெரிய படங்கள் பெரிய டேரக்டரோட படங்கள் பெரிய படங்கள் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் ஓகே அப்போ உங்களோட ஃபேவரட் டேரக்டர்ஸ் யார் அதுதான் சொன்னேன் நான் நான் வந்து யதார்த்த படங்களையும் பண்ணுறவன் கமர்சியல் படங்களையும் ரசிக்கிறவன் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் நல்லா இருக்கணும் மொத்தத்தில் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ரெண்டையுமே ரசிக்க முடியும் ரெண்டுமே நான் ரசித்து பார்க்குறது மொத்தத்தில் என்கேஜ் பண்ணணும் நல்லா இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் சரி இப்போ வந்து நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து ட்ரூ இன்சிடென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய படங்கள் டேரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா நரு அதுவும் வந்து நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் போயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு கதையாக நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் இப்போ சமுதாயத்தில் எதை வச்சு நீங்கள் கதையை எடுப்பீங்க ஒரு உண்மை சம்பவமாக வச்சு நீங்கள் எடுக்கிறது இதுவே பேசுகிறான் ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ் தானே ஓ ஆமாம் ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ் தானே நிறைய உண்மை சம்பவங்களின் தொகுப்பு நான் எல்லா படமுமே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த இடத்துக்கே போய் விசாரித்து அதை என்னென்னு பார்த்து பண்ணலாம் தான் ஆசைப்படுறேன் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு கதையாக தான் அடுத்தப்படுறேன் ஓகே ஸோ அதுவுமே அப்போ நாங்கள் உண்மை சம்பவமாக அதை வச்சு தான் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க எல்லா கதையுமே அதை அப்படி தான் பண்ணலாம் ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்களே ஒரு நம்ம கற்பனை விட யதார்த்தம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நம்ம சில சில நடந்த விஷயங்கள் நம்ம கற்பனையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்குது ஓகே அதுதான் அது இன்னும் கூட நல்லா இருக்குன்னு தோணுது அது சினிமாவுக்கு தகுந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் மாற்றணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து நிறைய இந்த டபுள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நிறையா வந்துட்டுருக்கு பட் அது வந்து அதர் லாங்குவேஜஸில் நிறையா இருக்குது தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அது கம்மி தான் மற்ற லாங்குவேஜஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட் வந்து டபுள் ஆக்ஷன் ஹீரோஸ்க்கு ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா கேட்டால் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் டபுள் ஆக்ஷன் ஹீரோ ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கா அதுதான் நான் சொல்லிக்கிட்டேன் இல்லைங்க இங்கே என்னென்னா நானே சிந்திக்கிறதா இருந்தால் தான் கஷ்டம் சரிங்களா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நாவல்லேருந்து எடுக்கலான்னு ரைட்டர்ஸ் இருந்து வாங்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஆஃபர் வருதா அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணி அதை பண்ணிக்கலாம் இல்லை அது அப்படி அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோ ஓகே ஸோ அயோத்தி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்னென்னா நடந்துச்சு ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா என்கிட்ட எந்த இன்டர்வியூலையுமே சொல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் ஓகே என்னென்னா ஷூட்டிங் வந்து திங்கக்கிழமை ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி வெள்ளிக்கிழமை காலையில் நான் வந்து இதை நீங்கள் டாப்பிக்காக போட்டிருக்கீங்கல்ல ஹெட்லைன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ வெள்ளிக்கிழமை காலையில் நான் மதுரையில் இறங்குறேன் இறங்குனதுலேருந்து வாமிட்டு இறங்குனதுலேருந்தே வந்து வாமிட்டு எதை சாப்பிட்டாலும் வாமிட் சாப்பாடு சாப்பிட்டா வாமிட் ஆகுது அதுக்கடுத்தால் வந்து சரி ஓகே ஜூஸ் குடித்தா வாமிட் ஆகுது அப்புறம் தண்ணி குடித்தா வாமிட் ஆகுது ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நான் வந்து டாக்டரை போய் பார்க்குறேன் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு வாங்கன்ட்டாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு அப்பண்டிஸ் இருக்குது ஆப்ரேஷன் பண்ணணுங்கிறாங்க இல்லைங்க நாலு கழிச்சு ஷூட்டு நான் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து பண்ணுறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் இப்போவே பண்ணி ஆகணும் பண்ணலை அப்படின்னா குடல் உள்ளே வெடிச்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் வயிறை கழித்து ஃபுல்லாக குடலை க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க திங்கக்கிழமை ஷூட்டு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு சொல்கிறேன் அப்போ நான் சொல்கிறேன் சரி அப்போ நாளை காலையில் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் நான் திங்கக்கிழமை ஷூட் போகிறேன் குறைஞ்சது ஒன் வீக்காவது ரெஸ்ட் எடுக்கணுங்கிறாங்க நான் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணி ஒன்று நடந்துருக்கு ஸோ அதை என்னால் விட்டு கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறேன் இல்லை ஒரு நாளை எந்திக்கவே முடியாதுன்னு அவங்க சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்கள் நான் ஷூட்டுக்கு போகிறேங்கிறத நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனிக்கிழமை காலையில் ஆறு மணிக்கு அப்பண்டிஸ் ஆப்ரேஷன் போகுது என் அஸ்டன்ட் டேரக்டர் என் தம்பிகள் எல்லாமே என் தம்பிகள் தான் ஸோ எல்லாம் சுற்றி
ஷூட் பண்ணுவோம் உட்காந்தா எந்திக்க முடியாது எந்திரிச்சா உட்கார முடியாது கத்துனா வயிறுலேருந்து பிளட்டு வரும் ஸோ இதெல்லாம் டீல் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஒரு ஒரு வாரம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நார்மலாக ஆயிடுச்சு அது எனக்கு இந்த கதைக்கு உதவிடுச்சு ஒரு வழியாக ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு கதை பண்ணுறோம் உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த எமோஷ்னல் ஒரு பக்கம் ட்ராவல் ஆகி போயிட்டுருக்கு நிறைய சம்பவங்கள் நடந்தது நீங்கள் சொன்னீங்களா எதாக இருந்தாலும் ஒரு வரியில் பதில் சொல்லிடுறான் ஒரு வரியில் பதில் சொல்ல அதனால் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் வேறு யாருக்குமே நான் சொல்லலாம் ஓகே இந்த விஷயத்தை கேட்டோன்னே எனக்கு ஒரு நிமிஷம் எதுவுமே பேசவே முடியல ஏன்னா முதல் இருபது நாள் அப்படி தான் ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போவேன் ஓகே ஆஸ்பத்திரி போனால் அதை கட்டை பிரித்து புதுசாக மருந்து போட்டு கட்டு போட்டு விடுவாங்க அப்புறம் மறுநாள் மறுபடியும் ஷூட் பண்ணணும் ஷூட் முடிஞ்சோடனே டெய்லி நைட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய்ட்டு இதை பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணணும் நான் அதான் சொல்கிறதுக்கு அடுத்த கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு <laughs> 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 என்ன சாப்பாடு <laughs> 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 ஓகே ஃபைன் உங்களை மாதிரி இன்னும் ஆயிரம் பேர் வெளியே டேரக்டராக காத்துட்டு இருக்காங்க ஆக்டராக காத்துட்டு இருக்காங்க இத்தனை வழிகள் தாண்டி நீங்கள் வந்தது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இது நிறையா பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணும் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நானே இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டேன் கேட்டுட்டு ஒரு இந்த படத்தில் நான் கவனித்தது என்னன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ப்ளஸ் இருக்குது இந்த படத்துக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்து கூட அவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தது ஒரு ஒரு விஷயமும் சும்மா இல்லை என்னென்ன கஷ்டப்படணுமோ அவ்வளோ என்னடா இது ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அவ்வளோத்துக்கு சேர்த்து ஒரு ரிசல்ட் வந்துச்சு பாருங்கள் அதுதான் அப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமோ அதுக்கு அவ்வளோ பலன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கண்ணால் பார்த்து ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த படத்தில் சூப்பர் ஸோ அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த கஷ்டங்கள்லாம் அப்படியே தூள் தூளாக இல்லை இப்போ இப்போ நமக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது பட் அப்போ எனக்கு அப்படி இருக்கும் என்னடா இது சின்ன வேலை பசங்க எல்லாருமே சொல்லுவானே என்னென்ன இந்த படம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துது சின்ன வேலை கூட ஒரு தடவையில் நடக்கவே நடக்குது அது திரும்ப திரும்ப அது ஏதாவது ஆனால் அந்த கதை அதுக்கு தேவையானதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு தேவையானதை வாங்கிக்கிட்டே இருக்குது அது எந்த இடத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை அதுக்கு என்ன தேவையோ அது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் எங்களை படுத்து எடுத்துருச்சு இப்போ கடைசியில் ரிசல்ட் வரும்போது தான் வந்து ஓகே ஓ அப்போ கஷ்டப்படணும் போல அப்படின்னு ஓகே பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு நியாயம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க படத்தை வந்து பார்த்துட்டு ஓகே சூப்பர் ஸோ நம்ம கேட்ட எல்லா கேள்விக்குமே ரொம்ப அழகாக சாதுவாக ஹானஸ்ட்டாக எங்களுக்காக எல்லா பதில்களையும் டான் டான் கொடுத்தீங்க அண்ட் எந்த இன்டர்வியூலையும் ஷேர் பண்ணாத விஷயத்த எங்களுக்காக நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஷோக்கு வந்து எங்கள் எல்லாருக்காகவும் நீங்கள் ஒன்ஸ் மோர் நீங்கள் வந்து அகெயின் படத்துக்கு அப்புறமா இங்கே வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் படத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி ஸ்பாட்லைட் ஷோவில் நம்ம வந்து அயோத்தி மூவி டேரக்டர் மந்திரமூர்த்தி கூட நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நிறையவே இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மற்ற இன்டர்வியூஸில் ஷேர் பண்ணாத விஷயங்களை கூட நமக்காக நம்ம இன்டர்வியூவில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு இதெல்லாம் கேட்டு நீங்கள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்டர்வியூவில் உங்கள் எல்லாரும் வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய் ஃப